and welcome to Aachi Masala Varengum Adpangarai. One, two, three, here we go. Here we go. Gama, 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 gama. Adpangarai. Sama, 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 sama. Adpangarai. Gama, 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 gama. நம்ம அடுப்பங்கரை குடும்பத்தோட அழகை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க எல்லாருமே வந்து எங்க ஷோல சமைக்கலாம் எஸ்பெஷலி கிச்சன் குயின் செக்மெண்டே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்காக மட்டுமே டெடிக்கேட்டடா இருக்கு தினமுமே ஒரு டிஃபரண்ட் ஆன पर्सனாலிட்டி வந்துட்டு இருக்காங்க இன் ஃபேக்ட் நீங்க உங்க வீட்ல உட்கார்ந்து யோசிச்சிட்டே இருக்கீங்களா கண்டிப்பா நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனும் இப்போ உடனே என்ன பண்ணுங்க கீழே தெரியற நம்பருக்கு அடுப்பங்கரையோட நம்பருக்கு உங்களோட ரெசிபி அம்ச்சி விடுங்க அடுத்த வாட்டி நீங்க எங்க ஷோல வந்து சமைக்கலாம் இன் ஃபேக்ட் நாட் ஜஸ்ட் கிச்சன் குயின் நீங்க டீம் கிச்சன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணு அப்படி நினைச்சாலும் உங்க பசங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணு அப்படி நினைச்சாலும் உடனே இதே சேம் process-அ ஃபாலோ பண்ணுங்க எங்க அடுப்பங்கரையில வந்து உங்களோட ஃபேவரட்டான ரெசிபிஸ சமைச்சு காட்டுங்க சோ இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்ல இன்னொரு ஸ்பெஷலான கெஸ்ட் தான் வர போறாங்க انا அவங்களை இன்வைட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அடுப்பங்கரையோட டுடே ஸ்பெஷல் பாத்துறலாம் நம்ம டுடேஸ் மெனு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு மெனு இல்லையா இன்ஃபேக்ட் நம்ம கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு நோட்டில் தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ லெட் மீ இன்வைட் டாக்டர் ஷன்பக லலிதா Hello Lalitha, welcome to the show. How are you? I'm going to say Dr. Lalitha, right? Yeah. Perfect. So, let's talk about these issues. But before that, I'm going to tell you that we're going to have a beautiful and sweet note. Are you going to tell us what recipe we're going to tell you? Now, I'm going to tell you a recipe for kids. It's a very good recipe for kids. Mixed fruit jam. Perfect. So, now we're going to have a mixed fruit jam. What are the ingredients we're going to have? Mixed fruit jam is going to be a good recipe. கருப்பு திராட்சை ஒரு கப் நறுக்கிய ஆப்பிள் ஒரு கப் நறுக்கிய பப்பாளி ஒரு கப் மாதுளை பழம் ஒரு கப் அண்ணாசி பழம் ஒரு கப் பேரிக்காய் ஒன்று செவ்வாழை ஒன்று கொய்யா பழம் ஒன்று எலுமிச்சை பழம் ஒன்று மற்றும் சர்க்கரை இரண்டு கப் நம்ம இன்கிரீடியன்ஸ் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கல்ல பார்க்குறதுக்கு ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இட் லுக்ஸ் டெலிஷியஸ் பை இட் செல்ஃப் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஜாம் பண்ணாமல் அதுக்குள்ளே அங்கே அவ்வளோ நேரம் வச்சுருந்தீங்கனாலே நாங்கள் எல்லாருமே சாப்பிட்ருவோம் ஆனால் நம்ம இப்போ ஜாம் ப்ராசஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக வில் ஸ்டார்ட் த ப்ராசஸ் சரிங்களா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் சொல்லுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மாதுளை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜூஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம ஜூஸ் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஜூஸ் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டோம் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் லலிதா நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃப்ரூட்டாக நம்ம வந்து குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நான் இப்போ பப்பாயா ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஆப்பிள் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பேரிக்காய் ஆட் பண்ணுறேன் பேரிக்காய் வந்து ரொம்ப மஸ்ட் ஜாம்க்கு அப்போதான் வந்து அந்த ஒரு திக்னஸ் கிடைக்கும் ஜாம்க்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொய்யா பழம் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நான் பைனாப்பிள் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே அப்புறம் இன்னைக்கு நான் செவ்வாழை கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ நார்மல் பனானா கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணிக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இந்த மாதுளை ஜூஸ் ஆட் பண்ணி ஓகே ஒரு ஃபோர் விசில்ஸ் வர வரைக்கும் நம்ம இப்போ கிரேப்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணலையா நோ கிரேப்ஸ் நம்ம தனியாக ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஜூஸை கம்ப்ளீட்லி ஆட் பண்ணிடலாம் இல்லையா பர்ஃபெக்ட் ஸோ கொஞ்சம் கூட தண்ணி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணாமல் நம்ம மாதுளன் ஜூஸையே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை வந்து நாலு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஜாம் வந்து ரெடி ஆகிறதுக்கு டெஃபினெட்லி நாங்கள் எல்லாருமே எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டெப் சொல்லியிருக்காங்க நாலு விசில் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பத்து நிமிஷத்தில் இது ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இல்லையா ஸோ லலிதா நெக்ஸ்ட் டைம் மீன் வாயில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கிரேப்ஸ் ஆட் பண்ணி ஓகே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் குக் பண்ணி வெயிட் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் வந்து நம்ம இந்த ஜாம் மேக்கிங் ப்ராசஸ் எங்கே கற்றுக்கிட்டீங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து எங்களோட என்னோட பெரியம்மாவோட ரெசிபி ஓகே ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து என் பொண்ணுக்காக நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ ஏன்னா அவள் வந்து ஜாம் இருந்தால் தான் ஷி வில் ஈட் இல்லாட்டி ரொம்ப கஷ்டம் அவளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறது ஸோ அதனால் ஷாப்பில் இருக்கிற ஜாம் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி ஓகே இதெல்லாம் ரொம்ப கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான்
So, we will add some grapes and add 10 minutes to cook. Mm. Perfect. In our 10 minutes, we will add the rest of So, we will see you after 10 minutes. So, in the 10 minutes, we have already grapes that are beautiful and boiled. Yes. Here, Lalita, look at that. Mm. And color is all over. We have already boiled. We have already boiled. Okay. Meanwhile, this is ready. That's not ready. That's not ready. Yes. Okay. Okay. So, we are going to open it. Are we going to open it? Done. So, now we are going to mash it. Okay. Perfect. So, you are going to mash it. Yes. Yes. So, Lalita, what do you want to say to the doctor? What specialization are you? I am an MD. Okay. MD Biochemistry. Okay. So, that is the whole process of getting there. Yes. We are the backbones of all the clinicians. Superb. So, now, let's see the color of the jam. Yes. Already, Lalita? Yes. So, let's see the color of the jam. Let's see the color of the jam. So, let's see the color of the jam. Yes. Let's see the color of the jam. Yes. So without preservatives, you can put them in the fridge. If you put them in the fridge, you can use a fridge dry spoon for a minimum of one to one and a half months. Wow, okay. So for one and a half months, you can put them in the fridge and you can put them in the fridge. Because we are adding the natural preservative lemon. Okay, perfect. So we are adding the natural preservative lemon. So that's how we put it. Okay, beautiful. How are you? So next, we have to grind the grapes. Now, we will grind the mix in the mix. Okay. So, we will completely grind it into a paste. Yes. So, we will mash it into a baby food. We will ready it in a baby food. Yes. It's a puree. Yes. It's a heavy bottom vessel. Yes. We will put it in the contents of it. Okay. Now, we will put it in the contents of it. Okay. Now, we will put it in the grapes drain. Yes. There's a grape juice and there's a fruit mash. Fruit, yes. Okay. Let's add it now. Okay. So, we're going to put it in a little bit. Okay. Then, we're going to add the grape juice. Okay. This is a little medium to sim. We're going to add a little bit of color. Okay. Let's add the grape juice in a little bit. Yes. Let's add the grape juice in a little bit. Okay. Let's add the grape juice in a little bit. Yes. Let's add the grape juice in a little bit. Yes. Let's add the grape juice in a little bit. Yes. Let's add the grape juice in a little bit. Yes. Let's add the grape juice. अंदर करेक्ट आने कलर नमक का करेक्ट आते हैं। ओके। सो आधे और मात्री चेंज आए डूं कलर। सो कुछ नए रो कलर चार्ट पन बोलते हैं। अंदर ओरिजिनल अंदर जाम ओड़ स्टोर ब्रॉड कलरे नमक को अंदर करेक्ट हो। सुपर। ओके। सो इपन अल्ले को दी वंदे कपड़ा आड़ तो तो नम्बर। आम। जूस आड़ पन बोलो। ओके। आड़ पनी टू Aduh Lelita, generally week la, anda, nama jam, apabila ni ada tiket tinggal, na, nari perlu week la kandi pa panamatanga. Ana, elar week la breakfast sabdin, terus rambo mukia mana ura meal of the day, elia. So breakfast ka, I think homemade jam dah irikat le, best, elia. Yes, best. Very nice. Ada tu, nama perlu sugar add panir lama. So, ini sugar add pan terus ke bandu, ina proportion na, evlo nama pulp bandur ko, andalah sugar nama add panano. So, now we will cook the sugar completely. Yes. So, how many minutes will we cook completely? Actually, there is a consistency. So, when you cook the cup, you put it in a plate. You put it in a plate. You put it in a plate. You put it in a jam. You put it in a jam. It will stick on to that plate. That is the correct consistency. So, if you do that, you put it in a plate. If you want to add this, you will drop it in V shape. For example, you are saying Kambi Padam. So, this is how you drop it in V shape. So, if you reach that consistency, we will stop it. Perfect. But, we will put it in the same way. We will put it in the same way. Okay, so we will put it in the jam ready in 20 minutes. We will continue the conversation and stirring in 20 minutes. We will continue the conversation and stirring in 20 minutes. You will be super in 20 minutes. Okay, so now we have to complete the 25 minutes of the jam. If you look at it, you can see the store bottom. Because it's already coming out of the color. So, if you have to reduce it, you can see the shining consistency. Do you want to press it? Yes, I do. So, now we have to drip test it. Yes, we have to drip test it. So, if you have to drip test it, you have to cook the jam at any stage. You have to cook the V test. Okay. Okay, now we have to cook the V test. Okay, now we have to cook the V test. 
பப்பாளி ஆப்பிள் பேரிக்காய் கொய்யாப்பழம் அண்ணாசி பழம் செவ்வாழை மாதுளை பழச்சாறு சேர்த்து குக்கரில் வேக வைத்துக் கொள்ளவும் இன்னொரு தவாவில் திராட்சை பழத்தை தண்ணீருடன் சேர்த்து வேக வைத்து நன்கு மசித்து வடிகட்டி எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும் வேக வைத்த பழங்களை மிக்சியில் அரைத்து கொதிக்கவிட்டு நன்கு கிளறி அதனுடன் தயார் செய்த திராட்சை பழச்சாற்றையும் சர்க்கரையும் சேர்த்து இருபது நிமிடம் நன்கு கிளறி எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து ஆற வைத்து பரிமாறினால் சுவையான ஆரோக்கியமான மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட் ஜாம் தயார் என்னைக்குமே நான் மட்டும் தான் டேஸ்ட் பண்ணுவேன் ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் சேர்ந்து என்னோட டேஸ்ட் பண்ணுங்க பிகாஸ் ஐ லவ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் த ஜாம் ஸோ எனக்கு எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான டிஷ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி பிகாஸ் ஐ வில் டெஃபினெட்லி ட்ரை திஸ் நான் கண்டிப்பாக வீட்டில் அதை ட்ரை பண்ணுவேன் ஓகே டேஸ்ட் பண்ணிடலாமா பண்ணலாம் எப்படி இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இன்ஃபேக்ட் ஸ்வீட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஜாஸ்தி இல்லாமல் கரெக்டாக காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது அண்ட் நாட் இஸ் தட் இன்ஃபேக்ட் பிரெட்டோட சப்பாத்தியோட அப்படின்னு வரும்போது ஹோம் வீட் ஜாம் அப்படின்னும் போது உண்மையாகவே மிக்ஸ் ஃப்ரூட் அப்படின்னும் போது ஃபுல்லாக எல்லா ஃப்ரூட்ஸோட ஃப்ளேவர் வருது ஐ ஆப்சல்யூட்லி லவ் இட் இன்ஃபேக்ட் அதோட கிள கலராக இருக்கட்டும் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி நம்ம பிரெட்டில் அப்ளை பண்ணும்போது அது அழகாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதா இருக்கட்டும் கிரேட் ஜாப் இவ்வளோ அழகாக எங்களுக்காக சூப்பராக வந்து சமைச்சு கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் லலிதா இட் வாஸ் சச் அ பிளேஜர் ஹேவிங் யூ தேங்க் யூ ஜெயா டிவிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இவ்வளோ பெரிய செஃப்ஸ் பண்ணுற கிச்சனில் நானும் ஒரு பார்ட்டாக இன்னைக்கு குக் பண்ணது வந்து ஐ ஃபீலிங் வெரி ப்ரவுட் So very thanks to Sheetal also. Thank you darling. So yeah. kandipa unga veetla indha recipe ya try pannunga. Ipo nanu Lalitha um pathina alaga bread and jam po enjoy panna porom. Neenga enga poraringa na adutha segment ki ungalku romba interesting ana or recipe kaathirukku. Idhu namba aachi masala valangum adupangare. Welcome back to aachi masala valangum adupangare. Namba show oda adutha segment endu pathina teen kitchen segment. டீன் கிச்சன் செக்மெண்ட்ல தினமுமே ரொம்ப யங்கான பியூட்டிஃபுல்லான டீனேஜர்ஸ் அவங்களோட ஃபேவரட்டான டிஷ்ஷஸ் வந்து நம்ம செலுகுட்டி ஷெஃப் தாமு கிட்ட கத்துட்டு இருக்காங்க அடுத்த வாட்டி அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக சமைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நியூ நியூ ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ணுற ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னிக்கான ஸ்பெஷலான ரெசிபி என்னன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வந்தனம் ஸ்வாகத்தம் வெல்கம் டு ஜயாட்டி வழங்கும் அடுப்பங்கரை ரொம்ப நாள் பொறுத்து நம்ம டீன் கிச்சனுக்கு ஒரு ஆண்மகன் வந்து கப்பலை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதாவது சமையல் வந்து பெண்களுக்கு தான் கிடையாது பெண்களும் கற்றுக்கலாம் அதாவது குழந்தைங்களிலேருந்து காலேஜ் போகிற குழந்தைங்களும் கற்றுக்கலாம் அதே மாதிரி ஆண்களும் கற்றுக்கலாம் ஆண்கள் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஆண்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து வெளிநாடு போயிடுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு கட்டுப்படி ஆகலை அதனால் வீட்டில் சமைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ அந்த மாதிரி ஆண்கள் வந்து நம்ம இடத்துல கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டீன் கிச்சனை பார்த்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்திருக்கிறவர் அருமையான ஒரு பேர் தமிழ் செல்வன் தமிழ் செல்வன் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் தமிழ் செல்வன் வணக்கம் சார் என் பேர் தமிழ் செல்வன் நான் எஸ்ஆர்எம்ல விஸ்காம் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன் வெரி குட் சாப்பிட்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டீம் கிச்சன் பார்த்தோன்னே குக்கிங்லேயும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு வெரி குட் அதான் ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் வந்தேன் பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் டீம் கிச்சன் பார்த்தோடனே குக்கிங் பண்ணணும் ஒரு ஆசை வந்திருக்கு அதனால நம்ம ஜெயா டிவிக்கு வந்து குக் பண்ண வந்திருக்காரு நீங்கள் சாப்பிடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க எந்த மாதிரி சாப்பிட உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான்வெஜ் தான் சார் மெயின்லி நான்வெஜ் நோ வெஜிடேரியன் நான்வெஜ் மெயின் 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 நான் வெஜிடேரியன் தான் ஓகே வெரி குட் ஓகே இப்போ சாதாரணமாக நான்வெஜிடேரியன்னா என்ன மாதிரி டிஷ்ஷஸ் கொடுப்பீங்க பிரியாணி மட்டன் 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 குழம்பு 
மட்டன் ஃப்ரை அது சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா எச்சு ஊறுது அவருக்கு மட்டன் குழம்பு ஸ்வீப்பர் மட்டன் குழம்பு ஃப்ரைலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் வெரி குட் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லி போகிற தரப்போகிற டிஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பர்பிள் கேபேஜ் இருக்குல்ல ஆமாம் சார் ரெட் கலர் கேபேஜ் அதுவும் முட்டையை வச்சு ஒரு கோஸ் முட்டை பொரியல் பண்ண போகிறோம் இது வந்து சப்பாத்தி உள்ள வச்சு உருட்டி சாப்பிடும்போது கலகலாக இருக்கும் அதே மாதிரி சப் பண்ணி சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு சாம்பார் சாப்பிட்டு ரசம் சாப்பிட்டு சாப்பிடும்போது கோஸ் முட்டை பொரியல் கலக்கல் நம்ம கிச்சன் போலாமா ஓகே சார் போகலாம் சார் வாங்க வாங்க தமிழ் செல்வன் ஒரு அழகான பெயர் அழகான மனிதர் இருக்கிறோம் தேர்ட் இயர் விஸ்காம் படிச்சுட்டு நம்ம டீன் கிச்சனில் சமையல் கற்றுக்கணும்னு வந்திருக்காரு அவர் கொஸ்டின் நம்ம செய்ய போகிறது கோஸ் முட்டை பொரியல் ஸோ அது மாதிரி இந்த பேச்சுலேன்னு சொல்லும்போது முதல்ல சிம்பிளாக சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க போக போக நிறைய கற்றுப்பாங்க நம்ம டீன் கிச்சனை பார்த்து இப்போ அந்த கோஸ் முட்டை பொரியலை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் கோஸ் முட்டை பொரியலுக்கு தேவையான பொருள்கள் கோஸ் அரை கிலோ முட்டை நாலு நம்பர் வெங்காயம் ரெண்டு கை எண்ணெய் ஒரு குழி கரண்டி சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி அரைக்காய் பச்சை மிளகாய் மூணு நம்பர் கருவேப்பிலை ரெண்டு கொத்து மிளகுத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ இந்த கோஸ் முட்டை பொருளுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்துட்டோம் அது எப்படி செய்யணும்னா முதல்ல எண்ணெய் ஊற்றுறோம் சோம்பு கருவேப்பில தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்குறோம் பச்சை மிளகாய் வதக்குறோம் இந்த கோஸை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு உப்பு போட்டுறோம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சு விடணும் கோஸ் நல்லா வெந்து போது கொஞ்சம் உரமாக ஒதுக்கிட்டு நாலு முட்டையை போட்டு நல்லா பொரியல் மாதிரி பண்ணிட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிடணும் கடைசியில் மிளகு தூள்ட்டு வரும் ஒரு அட்டகாசமான கோஸ் முட்டை பொரியல் சப்பாத்தியோடு ஒட்டி சாப்பிடும் போதும் சரி சாம்பார் சாதத்தோடு தயிர் சாதத்தோடு அதே மாதிரி ரசம் சாதம் சாப்பிடும் போதும் கலக்கலான ஒரு கோஸ் முட்டை பொரியல் இதை நம்ம அழகான தமிழ் செல்வன் செய்ய போகிறாரு தமிழ் ஆரம்பிக்கலாமா ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ சோம்பு எடுத்து போடுங்க சோம்பு போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க ஓகே போடுங்க ஓகே இப்போ வெங்காயம் போடுங்க கம்மி போடுங்க கம்மி நல்லா போடுங்க ஓ நல்லா போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க சூப்பர் ஓகே போதும் இதுலேயே கருவேப்பிலே போட்டுங்க போகும் ஒரு ரெண்டு கூத்து கருவேப்பிலே போடுங்க ஓகே இதை வதைக்கோங்க நல்லா வதைக்கோங்க சிம்பிள் வச்சு பச்சை <laughs> கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க பார்ப்போம் அந்த ஜெகில் இருக்கிற தண்ணி கையில் வச்சுருக்கிற மாதிரி தெளிச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக தெளிங்க போதும் வெரி குட் வெரி குட் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொடுக்குங்க சமைச்சிருக்கீங்களோ பண்ணலாம் சார் சமைக்கலாம் சார் இல்லை நீங்கள் சமைச்சிருக்கீங்க பண்ணுவோம் சார் அப்படியா சரி நீங்கள் போகிற ஸ்டைலாம் பார்த்தா நல்லா போதும் போட்டு நல்லா சமைச்சிருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா எனக்கு என்ன கால் கரண்டி ஊற்றிட்டு கொஞ்சோண்டு சோம்பு போட்டுட்டு கருவேப்பில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பர்பிள் கோஸ் வெங்காயம் வெங்காயம் போட்டுட்டு முழு கோசையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு கொதிக்க விட்ருக்கோம் கொதிக்க விட்டுருக்கீங்க கொதிக்க விட்டுருக்கோங்க ரொம்ப அழகாக சொல்லுங்க அப்படியே விட்டுக்காத கோஸ் அல்மோஸ்ட் வெந்துடுச்சு இப்போது இவர் வந்து முட்டை கோஸ் பொரியல் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஊற்றிட்டு சோம்பு கருவேப்பிலை தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கினாங்க அதுக்கப்புறம் கோஸு போட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு போய் உப்பு போட்டு தண்ணி தெளிச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறாரு மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறாரு மிளகுத்தூள் போடுங்க தோனா மாதிரி போடுங்க காரத்துக்கு மெயினாக மிளகுத்தூள் தான் இந்த பச்சை மிளகாய் காரம் கிடையாது நான் பச்சை மிளகாய் உடச்சி போட்டதாலும் ஒரு காரம் ஜாஸ்தி வராது அதனால் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் போடுவேன் கொஞ்சம் இதை ட்ரை பண்ணிடலாம் அதாவது இந்த கோஸை வந்து அதை ட்ரை பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க சாதாரணமாக எல்லாருக்குமே சொல்கிறது வந்து இது கூட முட்டையை போட்டால் ஒரு மாதிரி கூழ் மாதிரி ஆகிடும் 
அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணவும் முடியாது அது வாசனை வர மாதிரி இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அது கோர்ஸ் ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி ஆகிடுச்சு ஓரமாக ஒதுக்கிட்டு அதை முட்டி இதில் உடச்சி ஊற்றி பொரியல் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த கோர்ஸோடு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த பர்பிள் கோர்ஸோடு என்ன பண்ண போகிறோம் ஓரமாக ஒதுக்கிட்டோம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க முட்டை எடுத்துக்கோங்க கோர்ஸில் படாமல் இந்த காலி இடத்துல அந்த முட்டை உடச்சி ஊற்றி வைப்போம் அவ்வளோவா கிட்ட 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 வச்சுக்கோ ஓகே 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 ஒன்று எடுங்க அதே ஒரு ஒன்று ரெண்டு எடுங்க சூப்பர் வெரி குட் ஓகே முள்ளமாக கோஸில் படாமல் மிக்ஸ் பண்ணிட்டே வாங்க பார்ப்போம் கோஸில் படவே கூடாது அப்போ இது கோஸில் பட்டால் என்ன ஒன்று அதை மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு மாதிரி வாசன அடிக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஒரு மாதிரி சாக்கி மாதிரி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இப்போயே அது கோஸில் பட்டுச்சு அதோட எடுத்து பாருங்கள் அது மாதிரி ஆகிடும் அப்போ அது சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து அதை ரிலீஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த வாஷ் நீச்சு வாசன் அடிக்கும் இன்னொன்று அது சரியாக குக் ஆகுது அதில் அதனால் முதல்ல ஒரு பொரிய மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கோஸில் மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அது எனக்கு இவருடைய சமையல் எப்படியா பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அது போடுற விதம் நல்லா அழகாக போட்டு காமிச்சார் என்ன போடுறன்றது நம்மளுக்கு தெரியுது அது மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ட் குக்கிங் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப தைரியமாக செய்கிறார் நீங்கள் பண்ணிட்டுருக்கீங்களே ஹவு டி ஃபீல் இட் ஆக்சுவலி யூ ஆர் லேர்னிங் சம்திங் ஆர் யூ நோ சம்திங் ஆல்ரெடி நல்லாயிருக்கு சார் இது பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லாயிருக்கு ஓகே ஓகே நார்மலாக சாப்பிடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் பட்டு என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறாங்கன்னு தெரியாது பட்டு இதில் தெரியுது எவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகுது வெரி குட் இப்போ என்ன ஒன்றுனா உங்களுக்கு அந்த கோர்ஸோட இந்த பொரியல் வந்து முட்டையும் வந்து நல்லா செல் ஆகிடும் நான் இன் ஈட்டுனோ யூ லவ் ரியலி த ஃப்ளேவர் ஆஃப் இந்த கேபேஜும் அதே மாதிரி முட்டை ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் காரத்துக்கு நீங்கள் மிளகுத்தூள் போட்டிருக்கீங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பப்பும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யுவர் ப்ராடக்ட் இஸ் டன் வாவ் இட்ஸ் லவ்லி லவ்லி சூப்பர் தமிழ் நல்லா நல்லா பண்ணுறீங்க இப்போ நான் அடுப்பு அணைச்சிட்றேன் ஓகே சார் என்ன பண்ணிங்க இந்த பிளேட்டில் அப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த பிளேட்டில் அப்படி எடுத்து போடுங்க பார்ப்போம் வெரி குட் வாவ் யார் பண்ணது தமிழ் செல்வனது நீங்க சொல்ல சொல்ல நான் பண்ணது சார் யார் பண்ணது இது நான் பண்ணது நீ என்ன பண்ணது வெரி குட் இப்போ நீங்க பண்ணதால நீங்க தான் டேஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பா அப்ப டேஸ்ட் பண்ணலாமா கண்டிப்பா பண்ணலாம் வாவ் தமிழ் செல்வன் ஒரு அருமையான கோஸ் முட்டை பொரியல் கலக்குழு கலக்கிட்டார் ஒரு நல்ல சப்பாத்தியில் வச்சு ரோல் பண்ணி ஒரு காட்டி ரோல் முறை சாப்பிடும்போது சரி தோசையோட சரி சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் ரசம் சாதம் பருப்பு ரசத்தோடு சாப்பிடும்போது இந்த கோஸ் முட்டை பொரியல் கலக்கல் இப்படி இதில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த கோஸோட வாசனை அந்த முட்டை வந்து அந்த ஃப்ளேவர் அதாவது நீச்சி நாசமே அடிக்கிறேன் முட்டை வாசனை ஒரு மாதிரி இருக்குமா அந்த மாதிரி வரவே இல்லை இந்த கோஸோட அந்த முட்டையோடு நல்லா ஜெல்லாக இருக்குது இதை நான் சாப்பிட்றத விட தமிழ் செல்வன் அழகாக செஞ்சுருக்காரு அவர் சாப்பிட்டுட்டு எப்படி சொல்கிறீங்க அப்புறம் நான் சாப்பிட்லாம் வாங்க தமிழ் செல்வன் நீங்கள் இதை டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது சொல்லுங்கள் வா இட் இஸ் லுக்கிங் கிரேட் அதாவது நம்ம டேஸ்ட் பண்ண விதம் பார்த்தீங்கன்னா நான் காமிக்கிறேன் நான் எப்படி டேஸ்ட் பண்ணுறேன் இதை எடுத்துட்டு நல்லாயிருக்கு தமிழ் செல்வன் கலக்கலான ஒரு முட்டை கோஸ் பொரியல் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக பண்ணார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீன் கிச்சனில் நிறைய குழந்தைங்க அதாவது பம்பளை குழந்தைங்களும் காலேஜ் குழந்தைங்களும் வந்துட்டுருக்காங்க நம்ம ரொம்ப நாளை பொறுத்து இன்றைக்கி ஒரு மேல் மெம்பர் தமிழ் செல்வன் வந்திருக்காரு நிறைய பேர் ஆம்பளைங்களும் டீனேஜர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் சார் பட் டீன் கிச்சனில் இதே மாதிரி வேறொரு டீனோட பார்க்குறோம் ஸ்டேட்யூன் தேங்க்யூ வெரி மச்
Welcome back to Aachi Masala Varangum. Adupangare. Number show da adutha segment enna pathina snacks box. In fact, over vaati nama snacks box segment la romba beautiful ana vishayam enna pathina and the breakfast ko lunch ko adhe mari dinner ku nadula irukra most important part of the day and the snack time da. And the snack time la healthy ana choices at the same time pasanga vandha snacks box eduthu pomoda healthy a irukano abindradhukaga suja amazing ana recipes eduthu vandirukanga. Inni kana recipe enna paakalam. Welcome to Adupangare. Adupangare Snacks Box segment la iniki vithyasamana oru recipe paaka porom. Indha recipe ki per enna nu paathinga na Javarasi mini laddu. Javarasi mini laddu seiya thevayana porutkal. Oora vaitha javarasi 1 cup sarkarai 1/2 cup nei 2 teaspoon food color thevayana alavu mattrum yelakai thol siridalavu. ஜவ்வரிசி மினி லட்டுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படின்னு பார்த்தாச்சு இப்போ எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஊற வச்ச ஜவ்வரிசின்னு போட்டிருந்தோம் இந்த மாதிரி மினியாக இருக்கும் வந்து குட்டி குட்டியாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து டிஸ்கோ ஜவ்வரிசின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து ஓவர் நைட் ஊற வைக்கணும் அதாவது நீங்கள் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகுது நல்லா ஊற வைக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறமா நல்லா ஒரு சாஃப்டாக இருக்கும் அதாவது தொட்டு பார்க்கும் போதே கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போது ஒரு பேனை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் இந்த ஊரை வச்சுருக்கிற ஜவ்வரிசியை வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்கிற தண்ணியை வந்து நல்லா நம்ம வடிச்சிடணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா வடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த பேனில் இதை டைரெக்டாக அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஜவ்வரிசி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்ட உடனே கொஞ்சம் கலர் அப்படியே சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் தண்ணி எதுவுமே இதில் சேர்க்க வேணாம் ஒரு மூணுலேருந்து ஒரு நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் இதை அப்படியே கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா கலக்கி விடலாம் ஒரு டிரான்ஸ்பெரண்ட்டான அந்த ஒரு பார்க்குறதுக்கு தெரியும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இதில் சக்கரை சேர்க்க போகிறோம் நம்ம ஷோவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லட்டு பண்ணியிருக்கோம் இது வரைக்கும் எக்கச்சக்கமாக பண்ணியிருக்கோம் ஹெல்த்தியாக இன்றைக்கி வந்து வித்தியாசமான முறையில் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக குவிக்காக பண்ணுற மாதிரி ஒரு லட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜவ்வரிசி வந்து நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்கும் பார்க்கும்போதே அதே மாதிரி வந்து நம்ம கையில் எடுத்து இப்படி பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கூட வேகணும் ஸோ அது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இது வந்து இந்த மாதிரி மினி அதாவது சின்ன சின்ன ஜவ்வரிசியில் தான் இது நல்லாயிருக்கும் பெரிய ஜவ்வரிசி போட்டிங்கன்னா அது வராது உடஞ்சி போயிடும் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அதாவது வெந்த வெந்திருக்கிறது தெரியுது கையிலேயே நல்லா ஒட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சக்கரை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே இலக ஆரம்பிக்கும் அடுப்பு கொஞ்சம் வந்து நம்ம சிம்ல வச்சுட்டு இதில் ஃபுட் கலர் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம ஃபுட் கலர் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இந்த லட்டுக்கு வந்து அதாவது ஆர்கானிக்காக இருக்கிற கலர் ஏதாவது கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணால் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் கொஞ்சமாக ஏலக்காத்தூர் இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்கிற இந்த சக்கரை எல்லாம் நல்லா இருக ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து ஆற வச்சுட்டு லட்டு பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் இப்போ இது வந்து நல்ல திரண்டு வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜவ்வரிசி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு பார்க்கவே நல்ல கிளாஸி லுக் இருக்கு ஸோ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திட்டு ஆற வச்சுக்கலாம் இதில் இன்னொரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து பாதாம் பிஸ்தா அந்த மாதிரி ஏதாவது நட்ஸ் வேணும்னா இதில் சேர்த்துக்கலாம் ட்ரை கிரேப்ஸ் அந்த மாதிரி நல்லா நெய்யில் வறுத்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலா
So, this is a little bit of a little bit of a little bit of a little bit இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம லட்டு புடிக்கிறதுக்கு கரெகட்டான பதத்துல இருக்கு அதாவது ரொம்பவும் 100% வந்து கூல் டவுன் ஆக கூடாது கொஞ்சம் அதாவது கையில எடுக்கற அளவுக்கு சூடு இருந்துச்சுனா ஓகே சோ இந்த மாதிரி கொஞ்சமா நெய் தடவிக்கலாம் The Javarsi, or Tava will Nanga Kalari, Adanudan, Sarkare, Foot Color, Yela Kaitol, Nay Serte, Nanga Kalari, Aravaita, Urundagalaga Pedital, Suvayana Javarsi Minila do, Tayar. Super and a Javarsi Ladu, Epipantan Pathinga, Ide Madri Nari recipe, and now Ungla Marudia meet Panda. Adavaricum, Tata by Frank Saja. Number snacks work segment, less snack path enjoy Panilla. But not just that, we have a interesting segment of Nutrition Dairy. You can see a beautiful tips in the And in every conversation, we have a lot of doubts. So, let's talk about this topic of the day. Welcome to Adupangarai. In the Nutrition Dairy segment, we will talk summer foods. So, in the summer foods, so, we have to prepare food wise. 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 So, we have to prepare So, we have to prepare food wise. So, So, we have that's why we replace it. So, we will try it. The main thing is that liquids are in the formula. If you have a spoon, you can use a spoon. 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 You So, first glass of water with vendium is a must for summer. That's why the body is cool. There are many benefits in the body. So, if you miss it, you can use a teaspoon of it daily. If you want to use a tumbler for breakfast, or if you want to use an exercise, you can use a little bit of it. It's very good. If you want to use it, So, this is the time to have tender coconut water. So, it's very important to use a little bit of it. So, if you go to the office or go to school, you can use a nice water bottle. More and all kalan the kudunga because more edukum bodo, ungle ko udal color achchi matu illa ma, ungle ko topai me ande perisa hari. Ena adhle erikra probiotics ande romba healthy, body heater reduce pono plus ungle ko wear nari health benefits erikka, tummy reduce pandre erikka, obesity adha the weight korai karikka, cholesterol levels se cutte pardte erikka, immunity adha the resistance power pakka achchi karikka me ande ungle ko more rombo rom beneficial. If you eat a little bit of lunch, you can eat a little bit of thyr. If you eat a little bit of thyr, you can eat a little bit of thyr and a little bit of thyr. That's why you can eat a little bit of thyr. Or you can eat a little bit of thyr. Ila vela pusni ka, so vela pusni ka kuda nengah regulara, thayir oda mix pani, thayir pachri mari edtukongga, ana itu lunch kwechkongga, night ek sallala lunch ke edtukongga. Apremma in between inda tea coffee lang kuri kerthik badala, nengah sarbat an mari edtukla. Nannari sarbat keli petra pengen, so ida definite or bottle wangi wechite, anda sarbat nengah regulara, adliye vande sabja vidayo, ila chia viday. आधा वंदे निगाह लत मिक्स पन्नी गुड़च तो आन्देगी ना उंगले का बॉडी टेम्परेचर नाला वे नॉर्मल को वरों इन द समर फेस पन्दर्थ को उंगले का बेटर आर को सिले पेरे के नारे ये लिक्विड सत्तमा पड़ी का द यो ये नाला नारे ये तानी कोडी कुम्बड़ा द अंदर नरमो टॉयलेट कोडी ट्रक है अपडिंग वेर Velrika ramu ve, nalla do orang nali ke rendu, muna Velrika, pasi ke modalan kuda sahpe te irukla, ena adala mande nariye nir irukka. Adi madri nir kai irukliya, pir kanga, podlanga, chow chow, inda mari item vela pusni kai, adala lama patinga na, nariye thani irukka, so water content jasti irukra nalla, ungal ke kulurche ochko, wadambe mande nalla light arko. Night sahpe ke 
ரொம்ப ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த ஹீட் இருக்கிற டைமில் வந்து உங்களுக்கு கஞ்சி இல்லைனா கூழ் இல்லைனா ரொம்ப ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இட்லி தோசை அல்லது இடியாப்பம் அது பெட்டர் நிறைய மசாலா போட்ட ஐட்டம் அதாவது ஒரு பன்னீர் பட்டர் மசாலா இல்லைனா பட்டர் சிக்கன் இந்த மாதிரியான ஐட்டம் இல்லைனா புளி நிறைய போட்டு அந்த காரக்குழம்பு வத்த குழம்பு இந்த மாதிரியான ஐட்டம் நீங்கள் சம்மருக்கு எடுத்துக்கவே கூடாதுங்க ஸோ நிறைய லிக்விட்ஸ் கொடுங்க தயிர் பச்சடி இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பச்சடி ஐட்டம் இல்லை மாதிரி லைட்டாக ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய பிளான்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அதாவது வெஜிடேரியன் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கோங்க மசாலாவை குறைங்க உங்களால் சம்மரை டெஃபினட்டாக ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியும் தயவு செஞ்சு இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப்போடு உங்களை அடுத்த முறை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஷைனிங் ஓகே ஸோ இவ்வளோ நேரமாக நம்ம ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் நியூட்ரிஷன் டைரி பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு சின்ன கமர்ஷியல் பிரேக் அப்புறம் உங்களுக்காக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு செக்மெண்ட் காத்துட்டு இருக்கு இது நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை வெல்கம் பேக் டு ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட் உங்களோட ஃபேவரட்டான ஷர்ஸ் அவங்களோட ஃபேவரட்டான ரெசிபிஸ் எடுத்துட்டு வரது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாரத்தில் அஞ்சு நாள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உண்மையாகவே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி குக் பண்ணுற டைம் இந்த விஐபி கிச்சனில் தான் அதே மாதிரி இன்னைக்கும் உங்களோட ஃபேவரட்டான ஷெஃப் ஒருத்தவங்க வர போகிறாங்க அது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மல்லிகா ஆண்டி வர போகிறாங்க நம்ம ஷெஃப் மல்லிகா பத்ரிநாத் எப்போ வந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபேவரட் ரெசிபிஸ் மட்டும் இல்லாமல் பியூட்டிஃபுல்லான ரெசிபிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு ஆண்டி என்ன ஸ்பெஷலாக சமைக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் இது ஜயா டிவியின் அடுப்பங்கரை விஐபி கிச்சன் உங்க எல்லாத்தையும் இதுல சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க இன்னைக்கு உங்களுக்காக அதாவது நிறைய பேர் டயட் கான்சியஸா இருக்கிறவங்க எண்ணெயே இல்லாம சாப்பிடணும் டாக்டர் சொல்லிடுவாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப எப்படி சமைக்கிறது விதவிதமா எப்படி சாப்பிடுறதுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா உங்களுக்காக எண்ணெய் இல்லாத கொண்டை கடலை மசாலா சன்னா மசாலா எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு இப்ப பாக்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்றேன் கவனமா பாருங்க கொண்டை கடலை மசாலா செய்ய தேவையான பொருட்கள் கொண்டை கடலை ஒரு கப் அளவு வெங்காயம் நூறு கிராம் பொடியாக அறிந்தது இரண்டு தக்காளி பொடியாக அறிந்தது உப்பு தேவையான அளவு புளிக்கரிசல் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இரண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் விரும்பும் அளவு தனியாத்தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சிறிதளவு மாங்காய்த்தூள் சிறிதளவு வெள்ளத்துருவல் சிறிதளவு மாங்காய் துருவல் சிறிதளவு கொத்துமல்லி தழை சிறிதளவு ஒரு எலுமிச்சப்பழம் சன்னா மசாலான்னு விரும்பாதவங்களே இருக்க முடியாதுங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிரபலம் நார்த் இந்தியன் மசாலாவை இருந்தால் கூட பத்துராவோடையும் மற்றபடி பூரியோடைய எல்லாத்தோடையும் குழந்தைங்களையும் ரொம்ப விரும்பாங்க ஆனால் டயட் கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்க வந்து கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது அப்புறம் அதிகமான ஓவர் வெயிட் இருக்கிறவங்க எல்லாம் டாக்டர் வந்து ஆயில் இல்லாமல் சாப்பிடணும் சொல்கிறப்ப அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியறதில்ல அப்படி இருக்கிறப்போ விதவிதமான வட இந்திய மசாலாக்கள் வந்து நம்ம வந்து எண்ணெய் இல்லாமல் பண்ண முடியும் அதையும் மிக ருசியாக பண்ண முடியும் அதனால தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸை காமிச்சிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டைக்கடலை வந்து இந்த மாதிரி வெள்ளை கொண்டைக்கடலை இது சின்ன சைஸ் இருக்குது இதில் பெரிய சைஸ் இருக்குது எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது முதல் நாள் இரவே வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கணும் மறுநாள் காலையில் அந்த தண்ணியை கழுவிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வாட்டர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வைங்க இப்போ நேரடியாக ப்ரெஷர் குக்கரில் வைக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து அஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து வேக வச்சுருக்கேன் இந்த வேக வச்சதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ப்ரெஷர் பேனில் எண்ணெய் இல்லாத சமையல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இல்லையா அதனால் நம்ம வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேங்க இதில் வந்து வெங்காயம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வேக வச்ச கொண்டைக்கடலை இதில் தண்ணியோடைய அப்படியே வச்சுருக்கேன் இதோட இந்த வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து தக்காளி பழம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ வேணுமோ நம்ம அவ்வளோ கட் பண்ணிக்கலாம் அதனுடைய புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிறீங்களோ பொதுவாக இந்த மாதிரி மசாலாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு தக்காளி தேவையாக இருக்கும் இது பெருசாக இருக்கிறதுனால நான் ரெண்டு போட்டுக்கிறேன் இதையும் பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எண்ணெயே இல்லாமையும் சமைக்க முடியும் இல்லை ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் வேணால் கூட நம்ம வந்து கடைசியாக சேர்த்துக்கலாங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம
ஒரு சிலருக்கு வந்து கரம் மசாலா தூள் அதிகமாக வேணும்னு ஆசையாக இருக்கும் அவங்கவுங்க விருப்பம் குறைவா வேணும்னு பெரியப்படுறவங்க குறைவா சேர்த்துக்கலாம் இதோட மிளகாய்த்தூள் சிவப்பு மிளகாய்த்தூள் உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க தகுந்த அளவு உப்பு இதை நான் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆம்சூர் அதாவது வந்து உலர்ந்த மாங்காய்த்தூள் இது கடைங்களில் சுலபமாக கிடைக்குதுங்க இதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வட இந்தியாவில் மசாலா எல்லாத்துலேயுமே இதில் போடுவாங்க இதோட இப்போ மாங்காய் சீசனுங்கிறதுனால நான் ஃப்ரெஷ் மாங்காய் திருவல் கொஞ்சம் சேர்த்துக்க போகிறேன் இதோட புளிக்கரைசல் எப்போவுமே நம்மளுக்கு வந்து நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் இருக்கிறத விட சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைங்களா அதனால் கொஞ்சமாக புளிக்கரைசலும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ருசிக்காக கொஞ்சமாக சர்க்கரை இல்லைதானே வெள்ளம் ரொம்ப கொஞ்சம் போட்டால் போகிறோம் இது ஒரு கூடுதல் சுவையை கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம இது எல்லாமே இதில் சேர்த்தாச்சுங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி இருக்கணும் பாருங்கள் இதெல்லாம் நல்ல நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் மூடியால் மூடிட்டு இப்போ இது ஸ்டீம் வர்றப்ப நம்ம வந்து வெயிட் வைக்கணும் பொதுவாக நிறைய பேர் செய்கிற மிஸ்டேக் என்னென்னாக்க முதலையே வெயிட் வச்சுருவாங்க அப்படியே போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த காற்று வந்து வெளியில் வராது அதை வந்து ப்ரெஷர் அப்படியே வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து நேரம் ஆகும் அது வேகிறதுக்கு இதுவே வந்து மேலே வந்து ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறம் வச்சிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற காற்றெல்லாம் வெளித்தள்ளப்படும் அப்போ வந்து குக்கிங் அண்டர் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியங்க அந்த ப்ரெஷரில் குக் ஆகிறப்ப சீக்கிரமாகவும் வேகும் அதே நேரம் நம்மளுக்கு சுவையாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா மசாலாவுமே நம்ம இதில் போட்டாச்சு இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீம் வருது இதில் வந்து வெயிட் வச்சிடுறேன் இன்னும் ஒரு மூணு இல்லைன்னா நாலு விசில் வச்சிங்கன்னா நம்ம போட்டிருக்கிறது எல்லாமே வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு திறந்து இந்த மசாலாவை சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் ரொம்ப டேஸ்டி மெத்தட் யார் வேணால் இதை பண்ண முடியுங்க இதுலேயே நீங்கள் வந்து நம்ம தனியாக பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் தக்காளியை வந்து விழுதாக்கிக்குவோம் வெங்காயத்தை வந்து அரைச்சிக்குவோம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் போடுவோம் அப்போ வந்து அதிகமான எண்ணெய் போட்டு நம்ம வந்து தாளிக்கிறத தாளிச்சுட்டு சிறுகம் போட்டு தாளிச்சுட்டு இதெல்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுவோம் அது ஃப்ரை பண்ணுறப்ப என்ன ஆகணும் நல்ல மசாலா வாசனை வரணும் பச்சை வாடை போகணும் அப்போ நம்ம வந்து வேக வச்சு தான் நம்ம இதில் போட முடியும் ஆனால் இதில் வந்து எல்லாமே இதில் போட்டு நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுதுனாக்க அதில் இருக்கிற உப்பு காரம் மசாலா அது எல்லாமே வந்து அந்த சன்னாக்குள்ளே அப்சார்ப் ஆகிடும் அப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் பெருசாக இருக்கும் சாப்பிட்றப்ப பார்த்திங்கன்னா கூடுதல் சுவையோடு இருக்கும் நீங்கள் எண்ணெய் இல்லாத செஞ்சு வை வச்சு பாருங்கள் இந்த எண்ணெய் போட்டது செஞ்சு வச்சு பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் இல்லாத சமையலே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நிறைய பேருடைய நினைப்பு என்னென்னாக்க நம்ம வந்து எண்ணெய் இல்லாமல் சமைச்சா நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருக்குது அப்படி கிடையாதுங்க நிறைய நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ் வந்து இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் எண்ணெய் இல்லாத சமையல் வந்து ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையான எண்ணெய் வந்து மூணு அல்லது நாலு டீஸ்பூன் மட்டும்தான் அதில் நம்ம வந்து விதவிதமான இதில் வந்து நம்ம பெற முடியும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம வந்து பூரியோடு இதை சாப்பிட்றோமே அப்படிங்கிறப்ப வந்து இதுலேயும் எண்ணெய் பூரியும் எண்ணெயா அப்படின்னு நினைப்போம் அப்படி இல்லை இது வந்து எண்ணெய் இல்லாமல் சமைச்சிங்கன்னாக்க பூரியில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் குடித்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு காம்பன்சேட் ஆகிடும் அதிகப்படியான எண்ணெய் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலை அப்படிங்கிற நம்ம வந்து ஒரு நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு திருப்தி பட்டுக்க முடியும் இப்போ இதை வந்து விசில் வரணும் ஒரு மூணு நாலு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த குக்கரில் பார்த்திங்கன்னா நாலு அஞ்சு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்திங்களா இப்போ வந்து இதில் வந்து எந்த விதமாகவும் ப்ரெஷர் இல்லை இப்போ வந்து மூடிய திறக்கலாம் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி வெந்திருக்கு எல்லாத்த விடையுமே வந்து கொண்டைக்கடலையில் வந்து அதிக த அதிகமான புரதச்சத்து இருக்குது இந்த புரதச்சத்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறப்போ நம்ம வந்து இதில் நம்ம சர்வ் பண்ணுறப்போ இரும்பு சத்தும் இதோட கூட இருக்குது எலுமிச்சைப்பழமும் வெங்காயமும் கொடுக்க போகிறோம் வெங்காயத்தில் வந்து கால்சியம் சத்து இருக்குங்க எலுமிச்சைப்பழத்தில் வைட்டமின் சி இருக்குது நம்ம இந்த புரதச்சத்தோட இதில் இருக்கிற இரும்பு சத்து சேர்த்து உட்கரிக்கப்படுனாக்க நம்ம பரிமாற அந்த லெமனும் அந்த ஆனியனும் சேர்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு முழுமையான உணவாக இது கிடைக்கும் இப்போ இந்த மசாலா தயாராகிடுச்சு இப்போ நல்ல ஒரு வாசனை வருது எப்போதுமே நம்மளுக்கு ஒரு டிஷ் ஃபினிஷ் ஆகிற நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கமகமான ஒரு வாசனை வரும் அந்த வாசனை வர்றப்ப நம்மளுக்கு வந்து அது தயாராகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இப்போ இதை
மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாங்க முதல் நாள் இரவே ஊற வச்ச சன்னாவை வந்து மறுநாள் காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக தண்ணி ஊற்றிட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் நாலு இல்லைனா அஞ்சு விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு விழுது தனியா தூள் சீரகத்தூள் கரம் மசாலா தூள் மிளகாய் தூள் புலந்த மாங்காய் தூள் உப்பு கொஞ்சமாக மாங்காய் துருவல் புளி கரைசல் கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடிய மூடிட்டு மறுபடியும் வெயிட் வச்சு நாலு இல்லைனா அஞ்சு விசில் வரைக்கும் வேக வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் அந்த ப்ரெஷர் சப்சைட் ஆனதுக்கப்புறம் மூடியை திறந்துட்டு இன்னொரு தடவை கொதிக்க வச்சு இறக்கினீங்கன்னா மிக சுவையான எண்ணெய் இல்லாத சன்னா மசாலா தயார் இப்போ இந்த சன்னா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து பரிமாறுறதுக்கு இதோட நம்ம பூரி பத்துரா எது வேணால் கூட கொடுத்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எதுவுமே இல்லைன்னா ஒரு பிரெட்டு டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட சன்னா மசாலா கொடுத்தாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்குங்க டயட் கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்களுக்காக எண்ணெய் இல்லாத சன்னா மசாலா பார்த்தீங்க மீண்டும் அடுத்த வாரம் ஒரு சுவையான ரெசிபியோட சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்திநாத் வணக்கம் இன்னைக்கு எங்க அடுப்புங்கிற எபிசோட் பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க இன்ஃபேக்ட் த்ரூ அவுட் எபிசோட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காக டிஃப்ரெண்டான ரெசிபிஸ் மட்டும் இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளேவர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸ்ல இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு அமேசிங்கான ஒரு எபிசோடோட நாளைக்கு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் திஸ் மீ ஷீத்தல் சைங் பாய் பாய் ஃப்ரம் ஜெயா டிவி இது நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை கறி முள்ளங்கி போட்டு ஒரு குருமா சிக்கன் குருமா அரைக்கீரை <laughs> 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 <laughs>